हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टिग्नामेट्री दोस्तों सबसे पहला चीज आता है कि व्हाट इज टिग्नामेट्री डेफिनेशन ऑफ टिग्नामेट्री टिग्नामेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एंगल्स मतलब ये मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ एंगल का मेजरमेंट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आइए दोस्तों अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं चूंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि टिग्नामेट्री हमेशा अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्री के लिए ठीक है राइट एंगल ट्रियंगल्स के लिए मतलब एक ऐसा ट्रियंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री होना मस्ट है अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हाँ यहाँ पे ये अप्लाई होगा ठीक है दोस्तों अब अगर राइट एंगल ट्रियंगल की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है जैसे जिस भी एंगल को हम लेते हैं सब कुछ कीजिए हमने एंगल लिया है सी ठीक है यहाँ पे सी है तो जिस भी एंगल को हम लेते हैं मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम पूरा चर्चा करते हैं तो उसके ठीक सामने वाला जो भी साइड होता है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर ये आपको याद रखना होगा अगर हमने ये एंगल लिया है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं बेस और बाकी जो लंबी वाली साइड होती है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस ये आपको पता होगा नहीं पता है तो फिर से इस बेस को तैयार करने के लिए आपको यह ध्यान में रखना होगा ठीक है दोस्तों जो भी एंगल लेते हैं उसके सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर नीचे का जो होता है वो बेस और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है इसे बोलते हैं हाइपोटेनस अगर हम इसको उल्टा कर दें मतलब अगर हम इसे हटाते हैं इसे हटाते हैं और फाइनली हम एंगल को चेंज करके एंगल हम सामने वाला ए लेते हैं तो इसके केस में क्या होगा कि इसके सामने वाला जो होता है अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस और लॉन्गेस्ट साइड अभी भी होगा क्या हाइपोटेनस ठीक है दोस्तों उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई मतलब जिस भी एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाला कल आता है परपेंडिकुलर ठीक है तो आइए अब हम देखते हैं टिकी टिग्नामेट्री टिग्नामेट्री में हमें करना क्या है हम टिग्नामेट्री की बात करते हैं तो हमें सिर्फ तीन एंगल को स्टार्ट से लेके चलना होगा पहला होता है साइन थीटा दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा है टेन थीटा ये तीनों जो है यही बेस है टिग्नामेट्री के ये तीनों आपको याद रखना होगा याद कैसे रखना है इसका भी कोई बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है एक चीज आपको याद रखना है P, B, P, H, H, B। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों पाकिस्तान भूखा प्यासा ये एक ट्रिक कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा बस ये चीज आपको याद रखना है तो बाकी कुछ भी इसमें करना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा मतलब इसमें जो फर्स्ट वाला होता है P बाई एच सेकेंड होता है B बाई एच और थर्ड होता है P बाई बी बस इस तरह से हम इसको एक रेशियो में ले सकते हैं जो फर्स्ट होता है इसी को बोलते हैं साइन सेकेंड होता है देखिए ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा साइन कॉस टेन तो फर्स्ट हुआ साइन सेकेंड हुआ कॉस और थर्ड हुआ टेन अब देखिए साइन साइन का मतलब पी एच P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर और H का मतलब हुआ हाइपोटेनस कॉस में देखिए B बाई एच बी का मतलब हुआ बेस और अपॉन H का मतलब हाइपोटेनस और लास्ट टेन टेन में क्या होता है P बाई बी पी का मतलब हुआ परपेंडिकुलर और नीचे बेस बी का मतलब बेस ठीक है दोस्तों तो इस तरह से अगर हम पूछें कि साइन थीटा का क्या होता है तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बस सिंपल सा आपको यही याद रखना है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बस ये तीन चीज आपको याद रखना होगा बाकी ये बहुत ही आसान है इसमें कोई भी ज्यादा झंझट की बात नहीं है ठीक है आइए और लिखते हैं अब उसके आगे होता है कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा ठीक है वो तीन याद होने के बाद बस आपको इन तीनों को कंसीडर करना होगा कोई भी ज्यादा झंझट की बात नहीं है कोसेक थीटा ये हमेशा साइन का उल्टा होता है पहला था साइन तो साइन का उल्टा हो गया कोसेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा यानी वन अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा यानी वन अपॉन टेन थीटा देखिए बस कितना इजी था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और उसके बाद ये तीनों निकालना ठीक है दोस्तों अब देखिए साइन को हमने निकाला था साइन क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉस थीटा क्या था कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनस तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन 
बेस और कॉट थीटा टेन थीटा क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो उसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है ठीक है दोस्तों देख लीजिए फिर से पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ये साइन ये कॉस और ये टेन साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो इसका उल्टा कोशेक होता है यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनस तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन ये बेस और अगर हम टेन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी एक और चीज आपको ध्यान देना होगा कि अगर हम बात करते हैं देखिए टेन थीटा टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे साइन थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल और फाइनली बचता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही तो होता है टेन थीटा तो यानी टेन थीटा का हम एक और चीज फॉर्मूला में रख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इस हिसाब से अगर कॉट थीटा कहेंगे तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बस टोटल आपको इतने फार्मूले पे फोकस करना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा यहां से फिर साइन का उल्टा कोसे कॉस का उल्टा से और टेन का उल्टा कॉट ठीक है इन सब के अलावा एक और होता है टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट इक्वल टू उसका उल्टा यानी कि कॉस अपॉन साइन बस इतनी चीज आपको समझनी होगी और उसके बाद आइए आगे हम चर्चा करते हैं टी रेशियो यानी टिग्नामेट्री रेशियो दोस्तों टिग्नामेट्री रेशियो का मतलब ये हुआ कि अब हम इनको आधार लेके रेशियो को निकालेंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेशियो को निकालेंगे जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है इफ कॉस टीटा इक्वल टू थ्री बाई फाइव यानी कॉस टीटा का वैल्यू दिया है तो कह रहा है फाइंड अदर टी रेशियो अदर टी रेशियो का मतलब अब हमें किसको किसको निकालना है कॉस्ट दिया है यानी हमें निकालना है साइन का वैल्यू हमें निकालना है कॉस्ट दे ही दिया है इसके बाद हमें टेन का निकालना है टेन के अलावा फिर आता है कोशिक का निकालना है कोसे के अलावा फिर आता है सेक थीटा का वैल्यू निकालना है उसके बाद कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है टोटल इतना निकालने के बाद हम कहेंगे कि हाँ हमारा टास्क कंप्लीट हुआ मतलब टी रेशियो का मतलब एक कोई रेशियो दे देगा और बाकी अदर के बारे में आपसे पूछेगा तो आइए इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है आइए देखते हैं सबसे पहले हम एक ट्रियंगल को यहाँ पे बनाएंगे इस ट्रियंगल में पहला ये नाइनटी डिग्री हम यहाँ पे दिखा देंगे ए बी सी ठीक है दोस्तों अगर हम इस एंगल को लेके चलते हैं किसी भी एंगल को लेके चलते हैं वो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं तो इसे हम थीटा मानते हैं यहां पे दिया है कॉस थीटा हम चाहे तो इसको भी थीटा मान सकते हैं अगर ये थीटा मानेंगे तो उस केस में परपेंडिकुलर ये होगा तो आइए हम इसको थीटा मानते हैं ताकि परपेंडिकुलर सामने यहाँ पे ये खड़ा हुआ दिखाई दे और ये बेस हमेशा लेटा हुआ यानी कि यहाँ पे आधार के रूप में दिखाई दे तो यही सबसे सही होगा कि हम इसको थीटा मानते हैं तो कॉस थीटा देखिए दोस्तों कॉस थीटा दिया है थ्री अपॉन फाइव और आपको पता है कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है हमने देखा था बेस अपॉन हाइपोटेनस अब इस केस में ये हुआ परपेंडिकुलर ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेनस यानी कि सामने पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस की जगह पे हम लिखेंगे क्या थ्री और हाइपोटेनस की जगह पे लिखेंगे क्या फाइव अगर ऐसे करके आप सॉल्व करना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत होगा क्यों दोस्तों क्योंकि ये थ्री अपॉन फाइव एक रेशियो दिया है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है कि बेस थ्री ही है और हाइपोटेनस फाइव भी है ये गलत है थ्री अपॉन फाइव एक रेशियो है इसका मतलब इसका वैल्यू थर्टी अपॉन फिफ्टी भी हो सकता है इसका वैल्यू फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी फाइव भी हो सकता है ठीक है दोस्तों इसके बाद इसका वैल्यू जो है थ्री हंड्रेड अपॉन फाइव हंड्रेड भी हो सकता है तो ये रेशियो है रेशियो कुल मिला के इतना आना चाहिए तो यानी कि हम डायरेक्ट ये और ये नहीं रख सकते हैं रेशियो के केस में हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि हमें कोई अपने पास से एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे मान के चलना होगा हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट मानते हैं के के यानी थ्री के एंड फाइव के ठीक है दोस्तों आइए आगे देखते हैं आगे के केस में अब यहाँ पे हमें इस परपेंडिकुलर को फाइंड करना है परपेंडिकुलर मतलब ए बी को फाइंड करना है तो यहाँ पे हम सहारा लेंगे किसका वन एंड ओनली पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब फाइव के का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर ठीक है और इस केस में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल ये होता है 25 के स्क्वायर माइनस ये होता है 9 के स्क्वायर दैट इज द ए बी का स्क्वायर ठीक है दोस्तों और फाइनल अगर हमें ए बी की वैल्यू निकालनी होती है तो ए बी इक्वल टू आता है इसमें से ये माइनस होता है 16 के स्क्वायर और चूंकि ये स्क्वायर है स्क्वायर को हटाने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा फाइनल आता है फोर 
ये आपका आता है परपेंडिकुलर की वैल्यू फिर से आप देख सकते हैं पाइथागोरस मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो ऐसे केस में 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर होता है और ये 3 3 की बात करते हैं तो ये 9 के स्क्वायर इसको हमने इधर भेज दिया और इसमें से ये माइनस होता है 16 बचता है और फाइनल जब हम इसको स्क्वायर को हटाते हैं तो यहां पे रूट लेते हैं दैट इज द 4k और इस 4k को हम यहां पे पुट कर लेंगे ठीक है अब हमारा टास्क काफी इजी हो गया अब सीधे हमें इन रेशियोज की वैल्यू निकालनी है ठीक है दोस्तों आइए हम इस वैल्यूज को निकालते हैं कैसे होगा सबसे पहला होता है sin थीटा sin थीटा का वैल्यू आपको पता है sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और सीधे आप परपेंडिकुलर वहां से लिखिए 4k और हाइपोटेनस को लिखिए 5k k से k कैंसिल हुआ दैट इज द 4 अपॉन 5 ये आपका हुआ पहला आंसर सेकंड होता है tan थीटा tan थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों क्योंकि cos थीटा हमने निकाला है cos थीटा का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर की जगह पे है 4k और बेस की जगह पे है 3k k से k कैंसिल होता है आंसर आता है 4/3 ये आपका सेकंड हुआ थर्ड होता है कोसेक और कोसेक आपको पता है ये साइन का उल्टा होता है अभी अभी हमने डिस्कस किया था यानी बस इसको हम 1 अपॉन कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे तो 5 अपॉन 4 ये इसका आंसर हुआ नेक्स्ट पूछता है sec थीटा sec होता है cos का उल्टा cos क्वेश्चन में दिया था 3/5 तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/3 ये हुआ sec का उल्टा और लास्ट आता है दोस्तों cot थीटा cot होता है tan का उल्टा tan को हम जब रिवर्स करते हैं तो ऐसे केस में आता है 3/4 और ये फाइनल इसका आंसर हो गया ठीक है आपने देखा ये काफी आसान मेथड है और इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या टी रेशियो के नाम से जानते हैं ठीक है दोस्तों फिर से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री को यहां पे बनाया एंगल को लिखा और इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हमने इस एक साइड की जरूरत होगी कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन क्वेश्चन अगर चेंज भी होता है तो हो सकता है ये दोनों साइड दे इसे पता करना होगा ये दोनों साइड दे तो इसे पता करना होगा कुल मिलाकर जो भी यहां पे रेशियो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे रखेंगे और फाइनल हम पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम इसको फाइंड करेंगे जो भी एक यहां पे जरूरत होगी उसको हम फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद सीधे फार्मूले में रखेंगे और जिन भी रेशियोज की वैल्यू पूछेगा उसे हम निकाल लेंगे ठीक है दोस्तों आइए हम एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन को जो आपके सामने है if sin theta equal to 8 upon 17 then find the other t ratio t ratio का मतलब अब की बार हमने sin दिया है तो cos निकालना है tan निकालना है cosec निकालना है sec निकालना है और cot निकालना है ठीक है हमने एक एंगल बना दिया है abc जहां पे भी 90 डिग्री और c को हम अपना एंगल इस थीटा को लेके चलते हैं तो दोस्तों sin थीटा sin थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जैसा कि हमें फार्मूले से पता है यानी कि 8 अगर हम कंपेयर करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब तो 8 आता है परपेंडिकुलर के सामने और हाइपोटेनस आता है हाइपोटेनस के सामने कौन आता है 17 तो यानी परपेंडिकुलर के सामने हम रखेंगे 8 और हाइपोटेनस के सामने रखेंगे 17 लेकिन आपको पता है कि हम डायरेक्ट इसको वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि एक सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो है तो ऐसे सिचुएशन में हम यहां पे के के अपने पास से रख देंगे ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है हमें इस थर्ड को फाइंड करना है लास्ट क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर को फाइंड करना था इस केस में हमें इस बेस को फाइंड करना है ठीक है दोस्तों तो आइए इस बेस को फाइंड करने के लिए हम फिर से अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर ठीक है इस BC का स्क्वायर इसी को हमें फाइंड करना है तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 289 के स्क्वायर माइनस ये जब इधर आता है तो 64 के स्क्वायर ओवरऑल बचता है 225 के स्क्वायर ठीक है दोस्तों दैट इज द BC स्क्वायर या हम BC की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो इसको अंडर रूट में करते हैं तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये हो जाएगा आपका k BC का वैल्यू आता है 15k या 15k ठीक है तो इस वैल्यू को हम यहां पे रख लेंगे दैट इज द बेस ठीक है पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से हमने इसको निकाल लिया ठीक है अब अब हम क्या करते हैं सीधे अप्लाई करते हैं cos थीटा tan थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब वैल्यू रखिए 15k अपॉन हाइपोटेनस 17k k से k कैंसिल हुआ बचता है 15 अपॉन 17 ये आपका पहला आंसर सेकंड आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर है 8k बेस है 15k k से k कैंसिल हुआ बचता है 8 अपॉन 15 दैट इज द आंसर नेक्स्ट आता है 
कोसेक थीटा कोसेक थीटा दोस्तों साइन का उल्टा होता है वन अपॉन साइन होता है और साइन का क्वेश्चन में दिया है एट अपॉन सेवनटीन इसका उल्टा करेंगे आप रिवर्स कीजिए तो सेवनटीन अपॉन एट ये आपका आंसर हुआ नेक्स्ट कहता है सेक थीटा ये होता है वन अपॉन कॉस थीटा कॉस का ये उल्टा होता है इसे आप रिवर्स करेंगे तो यह आता है सेवनटीन अपॉन फिफ्टीन और लास्ट कहता है कॉट थीटा कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा जब इसे आप रेसिप्रो कर लेंगे या रिवर्स करेंगे तो ऐसे केस में आता है एट अपॉन फिफ्टीन इसका उल्टा हो जाएगा फिफ्टीन अपॉन एट ठीक है तो इस तरह से आप ई रेसियो टिक्नोमेट्री रेसियोज के किसी भी क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो ये थे टिक्नोमेट्री रेसियोज के दो क्वेश्चन जो कि एग्जांपल के तौर पे थे बाकी हमने इसमें चर्चा किया कि टिक्नोमेट्री के बेसिक्स क्या है उम्मीद है आपको पूरी तरह से ये चीजें आज की समझ में आई होंगी ठीक है दोस्तों प्लीज आप अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में जरूर लिखे और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और साथ साथ ही साथ सामने बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले और भी आगे के जो सीरीज होंगे अब टिक्नामेट्री सीरीज के एक एक चैप्टर वन बाई वन आपके सामने आते रहेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ठीक है थैंक यू सो मच